നല്ലൊരു ചെമ്മീൻ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തായാലും ദോശയുടെ കൂടെയും വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീൻ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടത് രണ്ട് ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചോപ്പറിൽ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചോപ്പറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പേന അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി അതിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം ഈ ചട്ടി ചൂടാ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചോക്ക് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേയായി നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ചീരകം അതിലേക്ക് പൊട്ടിയിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ചീരകം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കൊണ്ട് വറുത്തെടുക്കും ഈ സമയം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും ചതച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റേണ്ട ഇതിന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് വാടി വെച്ച് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടത് കൊണ്ട് വേഗം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഗ്രേവിയാണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ദോശ ദോശയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് കൂടി വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഒരു കറിയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറു തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളി വാടാ വാട്ടാൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ എരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒന്നും കൂടെ ഒരു കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതേക്ക് വറുത്ത് വാരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 
പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരുപാട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മീ ചെമ്മീനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്മീനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അത് എത്ര ചെമ്മീനൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം നന്നാക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളമെടുത്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് പാരം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് പാരം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പും പൊതിനയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം പാർന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊർന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പോലുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത് അതിലേക്കൊന്ന് പാരണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലേക്ക് ടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എൻ്റെ ടിന്നിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മറന്ന് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പാർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പതിഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അടക്കാത്തത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇല്ലി കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മുളകും കൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോവരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊരു ചുവപ്പ് കളർ കിട്ടാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ അപ്പം തന്നെ ഗ്യാസ് തീയൊക്കെ ഓഫ് ആക്കണം ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഗ്രേ ചെമ്മീൻ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് റെഡിയായി അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്ത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളയക്കണം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ